നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വൺ സെക്കൻഡ് മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ യോനോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ടി എം കാർഡും എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിന്നുമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനായാസമായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിലൂടെ ഇൻസ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും എങ്ങനെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുമാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ എസ് ബി ഐ യോനോ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതിനു ശേഷം യോനോയിൽ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എ ടി എം കാർഡ് വഴി എങ് അനായാസമായിട്ട് എസ് പി യോനോ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ എസ് പി യോനോ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് എസ് പിയുടെ യോനോ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് മൈ എ ടി എം കാർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ സി ഐ എഫ് നമ്പറും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും ഈ സി ഐ എഫ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് അത് ഇലവൻ ഡിജിറ്റ് യുണീക്ക് നമ്പർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പാസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബുക്കിൽ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡ് നമ്പർ അതായത് നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ വലിയ അക്കത്തിലുള്ള ആ കുറേ അക്കത്തിലുള്ള ആ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ നാലക്കമുള്ള എ ടി എം സെക്യൂറായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എ ടി എം പിൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും സി ഐ എഫ് നമ്പറും ബ്രാഞ്ച് മൊബൈൽ എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളോടൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇത് ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഓർമ്മയിലുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ലോഗിൻ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും ഇപ്പോഴല്ല ഇത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഈ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ക്യാപ്പ് വലിയ അക്ഷരവും ഒരു ചെറിയ അക്ഷരവും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം എട്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡിന് അപ്പോൾ ആദ്യമേ മുകളിൽ ആ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതേ സെയിം പാസ്വേഡ് താഴെയും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് താഴെ സബ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെമ്പററി ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒരു യൂസർ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു യൂസർ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ യൂസ് അത് ആ യൂസർ ഐ ഡി ഈ പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ പേജിൽ യൂസർ നെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് വന്ന ആ യൂസർ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് താഴെ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ യൂസർ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ്
അക്കം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പാസ്വേഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പം ഈ സെറ്റ് യുവർ പാസ്വേഡ് എന്നെടുത്ത് ആ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേ പാസ്വേഡ് താഴെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫേം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും വളരെ സെക്യൂറായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻ യു ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും യോനോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം ലോഗിൻ യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഐ ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഐ ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം ഇപ്പം ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ യൂസർ നെയിം നിങ്ങളിപ്പം സെക്യൂറായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും നിങ്ങളുടെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എം പിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എം പിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ലോഗ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അകത്ത് കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനായാസമായിട്ട് ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ എം പിൻ ഉപയോഗിച്ച് അനായാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോനോയിൽ കയറാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു സെക്യൂറായിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് എം പിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഡിജിറ്റ് ഒരു ആറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിജിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം സെറ്റ് ന്യൂ എം പിൻ ഉള്ള എന്നുള്ളടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അതേത് തന്നെ റീ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് യോനോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യോനോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ യോനോയുടെ ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ചാനലിലൂടെ എങ്ങനെ പുതിയ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പല രീതിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് പല രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് യോനോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ വരുന്നത് ഉടൻ വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബ